Yeah. 
हरे कृष्णा आज के कार्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसके इस विद्यागति प्रभु को बुलाती हूँ हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद आज का नित्यम भागवत से हमें जुड़े हुए जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों का मेरा स्वागत तो आज हमें सौभाग्य मिल रहा है फिर एक से हर एक बार परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज के द्वारा उनका वाणी सुनने के लिए तो महाराज का परिचय सभी को अभी जानते हैं तो हम ज्यादा उसमें प्रभु प्रभुपात के शिष्य है महाराज तो बहुत प्रचार कर रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि पूरा एक महीना के आई थिंक एक महीना भीतर महाराज यहाँ दामोदर देश में जा रहे हैं और हमें ज्ञान बांट रहे हैं तो उन ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय में शुद्धता आ रही है तो हम महाराज को सीधा आगमन करते हैं हरे कृष्ण महाराज तो वेलकम यू यस हरे कृष्णा महाराज यस महाराज ऑल्सो नंद किशोर प्रभु विल बी डूइंग द अनुवाद ट्रांसलेशन ओके ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दैवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरय नष्ट प्रायु बभद्रेशु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टकी सो वे रीडिंग श्रीमद भागवत कैंटो टेन चैप्टर नंबर एटी अबाउट सुधाम ब्राह्मण विजिट्स द्वारका टेक्स नंबर फोर्टी वन इज दैट राइट Hari Krishna uh, 43 Yes Maharaj Text 43 Okay text 43 you want to read Nanda Kishore Prabhu Yeah yes Maharaj Hari Krishna Itam vidani anekani vasatam guruveshmani gurur anugrahe naiva uman purna prashantaye शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपात जी के शिष्यों के द्वारा शिला प्रभुपात की जय उनके शिष्यों की जय इतम वितानी इस तरह की अनेकानी अनेक बातें वस्ताम वसताम रहते समय हमें गुरु गुरु के वेशमणि घर में गुरु हो गुरु की अनुग्रहेण कृपा से एव केवल उमान पुरुष पूर्ण पूर्ण प्रशांत पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है ओके 
ದೇವದೇವ ಜಗದ್ಗುರು ಭವತ ಸತ್ಯ ಕಾಮೇನ ಯಾಂ ವಾಸೋ ಗುರುರ್ ಅಭೂತ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಜ್ ಕೆ ಸಭಿ ಶ್ಲೋಕೋ ಕೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಕೆ ಶಿಷ್ಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಕಿ ಜಯ ಕೆ ಶಿಷ್ಯೋ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೇ ಕಹ ಕಿಂ ಕ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿ ಹಮಾರೆ ದ್ವಾರ ಅನಿವೃತ್ತ ನಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿ ಗಯಾ ದೇವ ದೇವ ಹೇ ದೇವೋ ಕೆ ಈಶ್ವರ ಜಗತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಗುರೋ ಹೇ ಗುರು ಭವತ ಆಪ್ಸೆ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮೇನ ಇಚ್ಛಾ ಯಾಮ ಜಿನ್ ಕೆ ವಾಸ ನಿವಾಸ ಗುರೋ ಗುರು ಕೆ ಘರ ಪರ ಅಭೂತ ಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೇ ಕಹ ಎ ದೇವೋ ಕೆ ದೇವ ಹೇ ಜಗತ್ ಗುರು ಚೂಕಿ ಮೇ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮ ಅಪನೆ ಗುರು ಕೆ ಘರ ಪರ ಆಪಕೆ ಸಾಥ ರಹ ಸಕ ಅತಃ ಮುಜೆ ಅಪ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆ ಕೆ ಲಿಯ ಬಚಾ ಹಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ಸಮಜತಾ ಥಾ ಕಿ ಯಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಥಾ ಕಿ ವಪನೆ ಗುರು ಕೆ ಘರ ಪರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಾಥ ರಹ ಸಕ ಇಸಲೇ ಉನೆ ಜೋ ಭೀ ಕಠಿನಾಯಿ ಹುಯಿ ಕಠಿನಾಯ ಹುಯಿ ವೆ ಗುರು ಕಿ ಸೇವಾ ಕಿ ಮಹತ್ತಾ ಬತಾನೆ ಕೆ ಲಿಯ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಥೀ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆ ಭಾವೋ ಕೋ ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯಾ ಹೈ ಸುಧಾಮಾ ನೇ ಕಹ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಪ ಭಗವಾನ್ ಹೈ ಔರ ಸಬೋ ಕೆ ಪರಮ ಗುರು ಹೈ ಔರ ಚೋಕಿ ಮೇ ಅಪನೆ ಗುರು ಕೆ ಘರ ಪರ ಆಪಕೆ ಸಾಥ ರೇನೆ ಕಾ ಸು ಅವಸರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ ಸಕ ಅತೈ ಮೇರಿ ಸಮಜ ಮೇ ನಿಯತ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಅಬ ಕುಛ ಔರ ಕರನಾ ಶೇಷ ನಹಿ ರಹಾ ಓ ಯೇ ಬಿ ಹೈ ಪ್ರಭು ಲಾಸ್ ಯಸ್ ಚ ಚಂದೋ ಮಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇಹ ಆವ ಪರಂ ವಿಭೋ ಶ್ರೇಯಸಾಂತರ ಆಪನಂತ ವಿಭೋ ಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಕಾ ತುಷು ಗುರುಂ ಕೆ ಸಾಥ ವಾಸ ನಿವಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿದಂಬನ ವಿದಂಬನ ಹೇ ವಿಭು ಆಪಕ ಶರೀರ ವೇದೋ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಬ್ರಹಾಮ್ಯ ಹೈ ಔರ ಇಸ ತರಹ ಜೀವನ ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಕಾ ಸ್ತ್ರೋತ್ ಹೈ ಆಪನೆ ಗುರು ಕಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ಮೇ ಜೋ ನಿವಾಸ ಕಿ ಆಪಕಿ ಲೀಲಾಓ ಮೇ ಸೇಕ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ಆಪ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕಾ ನಿರ್ವಾಹ ಕರತೆ ಹೈ ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕೆ ದಸವೇ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ದ್ವಾರಕಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುಧಾಮ ಕಿ ಭೇಟ ನಾಮಕ ಅಸ್ಸಿವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಶ್ರೀಲಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾತ ಕೆ ವಿನೀತ ಸೇವಕೋ ದ್ವಾರಾ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮ್ಮರಂಗಸ್ಯಾಜ್ಞಾನಂಜನ ಶ್ಲಾಖಾಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತನ್ಯನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ವಂಶಕೌಪಾತರುಭ್ಯಸ್ಯಪಸಿಂಧುಭಯೇ ಪಥಿತ ಭವಾನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸ ದೇಗೋರ್ ಭಕ್ತ ಬಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಸೊ ವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ ವರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿತ್ ಸುಧಾಮ ಸುಧಾಮ ಹೆಡ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ್ವಾರಕ ಹಮ್ ಬಹುತ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾ ಸುನ್ ಸುಧಾಮಾ ಕಿ ಮುಲಾಕಾತ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಾಥ ಸುಧಾಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ದ್ವಾರಕಾ ಮೇ ಮಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಕುಲ್ ಸಂಧಿ ಪಾನಿ ಮೋನಿ 
तो भगवान कृष्ण वापस याद कर रहे हैं एक लीला को जो सुदामा और उनके साथ हुई थी जब वो दोनों संदीपनी मुनि के गुरुकुल में रहते थे We heard how the two of them were stuck in the forest the whole night, and the spiritual master came in the morning and found them and praised them for accepting so much difficulty on behalf of their spiritual teacher. So we listen to how they were stuck in the forest the whole night. They were stuck in the forest the whole night, and they found them and praised them for accepting so much difficulty. और उनकी गुणगान करते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई अपने गुरु के लिए सो लॉर्ड कृष्ण वी रेड द वर्स दिस मॉर्निंग लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग दैट सिंपली बाय द ग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर अ पर्सन कैन फुलफिल लाइफ्स पर्पस एंड अटेन एंड अटेन इटर्नल पीस तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने उस श्लोक में सुना कि केवल अपने गुरु की कृपा से एक व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है one gets the mercy of krishna and without the mercy of the spiritual master there's only havoc on the path of the spiritual life to hum subah guru shtakam mein gaate hain ke yasya prasadat bhagavat prasado ki guru ki kripa se humko krishna ki kripa milti hai aur bina guru ke kripa se keval utpat mat jayega adhyatmik pat par So Lord Krishna Himself is praising the 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 opportunity to serve the spiritual master. So Bhagwan Krishna खुद गुणगान कर रहे हैं उन अवसरों का जो गुरु को सेवा करने के लिए मिलते हैं. Although Lord Krishna Himself is the supreme personality of Godhead, and He's worshipped by all the spiritual teachers, He Himself sets the example. for others by praising service to the spiritual master to halaki bhagwan shri krishna khud param purushottam bhagwan hai aur sabhi guruon dwara unki pooja ki jati hai lekin yahan par bhagwan khud ek udharan bana rahe hain khud wo guru ki seva ki prashansa karke lord krishna is not only praising service to the spiritual master he showed it by his own example that he personally served his guru uh bhagwan shri krishna keval guru ki seva ki prashansa hi nahi kar rahe hain wo khud apne udharan se dikha hai ki unhone apni guru ki seva ki lord krishna lord krishna of course is not in need of any guru but for the sake of showing an example to others he went to the guru's ashram and he stayed there and he took education there to so, uh, bhagwan shri krishna ko koi guru ki zarurat nahi hai lekin udharan dikhane ke liye bhagwan guru ke ashram mein gaye wahan rahe aur wahan gyan prapt kiye everything he learned everything he was taught he learned immediately it was very uh, natural for lord krishna because he is the source of all vedic knowledge to jo kuch unko sikhaya gaya tha wo turant hi seekh jate ye bahut hi swabhavik hi tha krishna ke liye kyunki wo to vedic gyan ke strot hai but lord krishna is playing the part of an ordinary human being and he wants to show all of us what is the duty of an ordinary human being Uh, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं और वो हमें दिखाना चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं क्योंकि हर किसी व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है 
और जिसके लिए संभव है उसे गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और वहां ज्ञान प्राप्त करना चाहिए so, Sudama is appreciating this. Sudama replies the last two verses of this chapter. Sudama is replying to Lord Krishna and he's appreciating Lord Krishna's uh, association. तो सुदामा इसकी सराहना कर रहे हैं और आखिरी दो श्लोकों में वो उत्तर दे रहे हैं और भगवान कृष्ण का जो संग उन्हें मिला उसकी प्रशंसा कर रहे हैं सुदामा ये बता रहे हैं कि वो कितने भाग्यशाली थे कि वो व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के साथ रहे थे टुगेदर दे लिव्ड इन द आश्रम ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर एंड दे सर्वड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड दे एक्सेप्टेड ऑल द इनकन्वीनियंस व्हिच केम तो वे दोनों मिलके गुरु के आश्रम में रहे थे और उन्होंने गुरु की सब आज्ञाओं का पालन किया था और इसमें जो भी असुविधा हुई थी वो सब असुविधाएं उन्होंने झेली थी उस समय वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंटरिंग इनटू द आश्रम ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर डज नॉट मीन देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टीज देयर विल बी डिफिकल्टीज देयर विल बी प्रॉब्लम्स बट बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वी कैन ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज जब हम गुरु के आश्रम में जाते हैं हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ तकलीफें नहीं होंगी कठिनाई नहीं होंगी परंतु भगवान की कृपा से हम उन कठिनाइयों को लांग सकते हैं और हम जो भी कठिनाइया हम हमारे गुरु की सेवा में हम जिनका सामना करते हैं हमें समझना है कि ये हमारे आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए है जब हम इस प्रकार की कठिनाइया स्वीकारते हैं तो हम ये आ, इस बात का ये प्रतिनिधित्व है कि हम गुरु की सेवा का महत्व समझ चुके हैं ऐसा कहा गया है महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ति एक महान आत्मा की सेवा करके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं सो द स्पिरिचुअल मास्टर वाज अ महात्मा एंड ही गॉट दैट पोजीशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर ही बिकेम अ महात्मा महात्मा बाय पर्सनली सर्विंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर तो जो गुरु होते हैं वो महात्मा है और उनको वो महात्मा का पद प्राप्त हुआ है व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु की सेवा करके जस्ट लाइक लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड ईश्वर पुरी एज ए स्पिरिचुअल मास्टर एंड ईश्वर पुरी ही हैड सर्व्ड हिज स्पिरिचुअल मास्टर माधवेंद्र पुरी तो जिस प्रकार से अ चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा था और ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा की थी जो थे माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी and helped him to remember krishna to so, uh, ishwar puri apne guru madhavendra puri ki seva kar rahe the unke jeevan ke ant mein jab unka swast uh, acha nahi tha aur unhe swast ke sath kafi kathinai thi unka swast toot raha tha aur wo is jagat se jaane ki taiyari kar rahe the us samay 
उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी उनके साथ रहे थे और उनको कृष्ण का स्मरण करने में सहायता की थी in, in old age at the end of life the body breaks down and the different or system the working of the body is so many problems and it's difficult sometimes to take care of people in that kind of condition you need to have a lot of tolerance and a lot of patience तो जीवन के अंतिम समय में शरीर टूटने लगता है शरीर के चलने में काफी कठिनाइयां आने लगती हैं और उस समय एक व्यक्ति की देखभाल करना ये कठिन होता है इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए होती है बहुत सबर से काम लेना होता है बट ईश्वर पूरी helped him to remember krishna until he left the body parantu ishwar puri ne us samay ye zimmedari uthai apne guru ki seva karne ki ve unke sath rahe unke sharir ko saaf kiya aur unko sahayata ki krishna ko yaad karne mein krishna ka smaran karne mein jab wo sharir chhod rahe the and we can see the result of ishwar puri's service to his guru was that he went on to become the next acharya in the line of the cyclic succession and chaitanya mahaprabhu came and became his disciple to hum dekh sakte hain iska kya parinam nikla ishwar puri ne jo seva ki apne guru ke liye iska parinam ye nikla ke ishwar puri aage ja ke us parampara mein ek acharya bane और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उनके शिष्य बने इन कॉन्ट्रास्ट देर वॉज अनदर डिसाइपल ऑफ माधवेंद्र पुरी कॉल्ड रामचंद्र पुरी एंड दैट रामचंद्र पुरी ही केम टू सी माधवेंद्र पुरी एट द टाइम ऑफ लिविंग हिज बॉडी एंड ही ट्राइड टू इंस्ट्रक्ट हिम अबाउट द इम्पर्सनल ब्रह्मा और इसके विपरीत हम देखते हैं एक और शिष्य माधवेंद्र पुरी के रामचंद्र पुरी में माधवेंद्र पुरी के पास आए थे उनके अंतिम समय में और उनको आदेश देने लगे निराकार ब्रह्मन के विषय में माधवेंद्र पुरी वाज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा एंड इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा ही वाज लमेंटिंग रामचंद्र पुरी केम दे and ramachandra puri said to his guru oh you should not lament you should meditate on the brahman meditate on the brahman you'll become joyful <coughs> so uh, madhavendra puri ji krishna se virat ki bhavna mein the aur isliye uh, unko thoda vilap ho raha tha parantu ramachandra puri wahan par aaye aur uh, unhone apne guru se kaha ओ आपको इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए आप निराकार ब्रह्मन पर ध्यान करो और उस वैसा करके आप प्रसन्न हो जाओगे तो हालांकि रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे वो प्रभावित हो गए थे निराकार तत्व से and he was so foolish that he dared to instruct his spiritual master about impersonal philosophy telling him to become attached to the brahman aur wo itne murkh the ki wo apne guru ko aadesh de rahe hain nirakar tatva ke bare mein aur usse ba keh rahe hain ki aap brahman se aasakt ho jao so madhavendra puri when he heard his disciple speak like that he chastised them he said get out of here he said i don't want to see your face at the time of death to so, uh jab madhavendra puri ne apne shishya ko is prakar aadesh dete hue suna unhone kaha tum idhar se nikal jao main tumhara muh bhi nahi dekhna chahta marne ke samay he said if i have to see your face at the time of death i will never achieve my desired destination उन्होंने कहा अगर मैं 
आपका मुख को देखूंगा मृत्यु के समय तो मैं कभी जो मेरी इच्छुक गंतव्य है उसको कभी पा नहीं सकूंगा Madhavendra Puri was a very, very exalted devotee, and he was meditating on the pastimes of Radha and Krishna, and he was feeling the separation from Krishna in the mood of Srimati Radharani. So Madhavendra Puri was a very high devotee, and he was doing Radha and Krishna on the pastimes of Radha and Krishna, and he was feeling the separation from Krishna in the mood of Srimati Radharani. मनोभाव में भगवान से विरह का अनुभव कर रहे थे या देयर्स वन वर्स इट्स कोटेड इन द चैतन्य चरितमृता एंड माधवेंद्र पुरी वुड रिसाइट दिस वर्स अगेन एंड अगेन एट द टाइम ऑफ लीविंग हिज बॉडी तो एक श्लोक है श्री चैतन्य चरितमृत में और माधवेंद्र पुरी जी बार-बार इसका उच्चारण किया करते थे शरीर त्यागने के समय श्लोक है ए दीन नाथ तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि ओ कहा हो आप मथुरा के नाथ आपको नहीं देखने के कारण मेरा उत्तेजित हृदय अस्थिर हो गया है सो दिस वर्स वाज रिसाइटेड बाय माधवेंद्र पुरी अगेन एंड अगेन इट सेड ओनली थ्री पीपल कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्स श्रीमाती राधारानी श्री चैतन्य महाप्रभु एंड माधवेंद्र पुरी तो ये श्लोक बार-बार माधवेंद्र पुरी उच्चारण कर रहे थे और कहा गया है कि खाली तीन लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री माधवेंद्र पुरी सो ईश्वर पुरी वाज सर्विंग माधवेंद्र पुरी एंड टेकिंग केयर ऑफ हिम एंड हेल्पिंग हिम रिमेंबर कृष्णा एंड टेक केयर ऑफ हिज बॉडी ब्रिंग हिम फूड एंड क्लीन हिज बॉडी फॉर हिम तो ईश्वरपुरी स्मरण कर सहायता कर रहे थे माधवेंद्र पुरी का कृष्ण के स्मरण कराने में उनकी देखभाल कर रहे थे उनके शरीर का ध्यान रख रहे थे उनको खाना ले आते उनके शरीर को साफ करते सो बिकॉज ही सर्व दिस गुरु सो नाइसली ईश्वरपुरी बिकेम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड ही बिकेम द आचार्य इन द लाइन ऑफ द सिप्लिक सक्सेशन तो क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा की तो वे चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने ईश्वरपुरी और एक प्रसिद्ध आचार्य बने इस गुरु परंपरा में तो दैट वाज द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर दैट्स हाउ द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर केम टू ईश्वर पुरी तो ये कृपा थी उनके गुरु की इस प्रकार से उनको अपनी गुरु की कृपा ईश्वरपुरी को प्राप्त हुई बट रामचंद्रपुरी रामचंद्रपुरी इज एन एग्जांपल ऑफ वन हु डिडंट गेट द मर्सी ऑफ द गुरु ही डिडंट टेक द मर्सी इंस्टेड व्हाट हैपेंड टू हिम ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एंड एवरीवेयर ही वेंट यू फाइंड फॉल्ट विद पीपल और इसके विपरीत रामचंद्रपुरी उदाहरण है उस व्यक्ति के जिनको गुरु की कृपा नहीं मिली और इसके विपरीत वो आसक्त हो गए लोगों में दोष ढूंढने में जहां भी वो जाते सभी में दोष ढूंढते और वो जब जगन्नाथ पुरी भी गए और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लगे He came to Chaitanya Mahaprabhu, and he saw there were many ants, insects, around the floor. And he said, "Ah, look!" He said, "So many insects are here. You must be keeping food here. That's why all these insects are coming." And then he said, "I know you, Godia Vaishnava people, eat too much." So, when he came to Chaitanya Mahaprabhu, he saw there were many ants, insects, around the floor. 
काफी कीड़े थे तो उन्होंने जमीन पर तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पर इतने कीड़े हैं मैं जानता हूँ इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ खाना रखते हो इसलिए तो कीड़े आ रहे हैं और मैं जानता हूँ आप सब गौड़िया वैष्णव बहुत ज्यादा खाते हो so when lord chaitanya mahaprabhu had this lord chaitanya mahaprabhu ordered the servant he said from now on reduce my prasadam he said i only want to take one third of what you usually serve to me don't bring me a lot of nice prasadam reduce my prasadam to one third to jab chaitanya mahaprabhu ne ye baat suni to unhone apne dasson se kaha कि जितना प्रसादम वे उनके लिए लाते हैं उसको कम कर दो उन्होंने कहा जितना प्रसादम आप मेरे लिए लाते थे उसका अब तीन भाग करके एक तीसवा भाव ही भाग ही लेके आओ मेरे लिए इतना अच्छा प्रसाद मत लेके आओ इस प्रसाद उनसे लेना घटा दिया so all the devotees, all the follow... Followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu were very sorry to hear this that this uh, that Lord Chaitanya was going to reduce his prasadam. They they knew actually he didn't eat very much, but he didn't want to be criticized by the Shramachandra Puri. So, ये सुनके जो चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायी हैं वो बहुत उनको बहुत बुरा लगा बहुत अफसोस किए वो बहुत शर्मंदा महसूस किए वो कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार प्रसाद लेना कम कर दिया है वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतना नहीं खाते हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु फिर भी कम करना चाहते थे ताकि वो रामचंद्रपुरी द्वारा इस प्रकार से आलोचना नहीं सुनना चाहते थे और जब रामचंद्र पुरी चले गए उसके बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने आ, पहले की तरह सामान्य रूप से प्रसाद लेना शुरू किया so you see what happens if you don't get the mercy of the spiritual master you just become you become critical people you just go around finding fault with everyone and he was so offensive he found fault with lord chaitanya तो हम देख सकते हैं कि अगर हमको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो किस प्रकार हम हो जाएंगे हम सभी लोगों के प्रति बस दोष ढूंढने में लग जाएंगे जिससे रामचंद्रपुरी सब में दोष ढूंढने लगे और यहाँ तक कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लगे सो सुदामा इज ही कैन अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा वी कैन सी फ्रॉम द फाइनल वर्स ऑफ द चैप्टर that he understands lord krishna that his his body is the form of the absolute truth to hum dekh sakte hain ki kis prakar sudama bhagwan krishna ki kya pehchan hai wo samajh sakte hain aur ant mein hum dekhte hain ki wo kya samajhte hain ki jo krishna ka jo roop hai wo param satya ka roop hai and he appreciates that lord krishna was just simply playing the part of an ordinary human being when he went to live in the ashram of his spiritual teacher aur wo is baat ka bhi gungan karte hain ki bhagwan krishna ek sadharan vyakti ki bhumika nibha rahe hain jab wo apne guru ke ashram mein rehne ke liye aaye lord krishna wants to show the example to everyone because people will always follow the example set by others to bhagwan shri krishna dusron ko ye udaharan dikhana chahte hain kyunki jo log hain wo hamesha jo dusre prasiddh vyakti karte hain uska anusaran karne ki prayas karenge भगवद गीता से यद यद अचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरोजना से यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स अ सिंपली पर्सन व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स दैट द पर लीडर सेट्स अदर पीपल विल फॉलो हिज इन हिज फुटस्टेप्स 
तो भगवत गीता में ये श्लोक है यद्यदाचरति श्रेष्ठ के जो भी आ, जिस जिस प्रकार आ, अगर एक जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जिस प्रकार की जिस प्रकार की जो भी वो कार्य करेगा जिस प्रकार के मानक वो स्थित करेगा जो साधारण व्यक्ति है उसी का पालन करेंगे so the whole advertising industry is based on this principle we will see how different products are advertised by promoting some famous person what they use what what products they use and they say this man he uses this or she uses this and because they're so famous so everyone else wants to follow their standards so uh pura jo hamara vigyapan udyog hai hum dekhte hain ki wo is niyam pe palan karta hai ki wo dikhate hain bade bade jo yashasvi bhautik yashasvi vyakti hain वो ये पदार्थों का उपयोग करते हैं ये बड़ा आदमी ये उपयोग करता है और इस प्रकार से ये विद्यापन उद्योग इसी सिद्धांत पर काम करता है तो हम बहुत प्रभावित होते हैं ये देख के कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और वो जो करते हैं हम उससे उदाहरण प्राप्त करते हैं द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हु टू फॉलो वी डोंट नो हु आर द एक्चुअल लीडर्स हु वी वी डोंट नो हु आर द रियल श्रेष्ठ हु आर द रियल रिस्पेक्टेड पीपल इन सोसाइटी तो समस्या यह है कि हम यह नहीं जानते कि किसका अनुसरण करना चाहिए कौन वास्तविक नेता की स्थिति में है कौन वास्तविक श्रेष्ठ है कौन वास्तविक रूप से समाज में आदरणीय है हमें ये नहीं पता the, the so so तो जो आज कर के नेता हैं वो केवल दक्ष होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में बहुत ही स्थूल भौतिक तरीके से and people may also criticize lord krishna because we know there are certain pastimes of lord krishna which are not to be imitated which are not to be followed aur isliye log bhagwan krishna ki bhi aalochna karte hain kyunki hum jante hain bhagwan krishna ki kuch leelaye hain jinki nakal nahi karni chahiye particularly activities like lord krishna's rasa leela is past times with the gopis of braja then people want to imitate that but that is that's very bad to vishesh karke bhagwan krishna ki leelaye jaise ki ras leela unki leelaye vraj gopiyon ke sath to log iski nakal karna chahte hain aur ye bahut bura hai so when krishna lived in dwarka then he was showing the activities of the leader of the respected man he was a ideal householder he took care of all of his wives and he took care of the kingdom of dwarka and there was any disturbance he would deal with it to uh, uh, jab bhagwan krishna dwarka mein rehte the tab uh, uh, unke jo uh, karya the wo ek aadarniya vyakti ki tarah the ek aadarsh grahast ki tarah the वो अपनी सारी पत्नियों की देखभाल करते थे वो अच्छे से द्वारका का राज्य संभालते थे अगर वहां कुछ भी कठिनाई आती थी तो उससे निपटते थे सो सम पीपल मे थिंक वेल लॉर्ड कृष्णा लिव विद 16108 क्वींस सो आई वुड आल्सो लाइक टू हैव मोर देन वन क्वीन आई नीड टू हैव मेनी वाइफ्स आई शुड हैव मेनी क्वींस लाइक कृष्णा वी वांट टू इमिटेट दिस तो इसमें से बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अच्छा कृष्ण सोलह रानियों के साथ रहते थे तो मुझे भी मेरी एक से ज्यादा रानी होनी चाहिए एक से ज्यादा पत्नी होनी चाहिए तो कृष्ण की इतनी रानियां थी तो मैं भी एक से ज्यादा विवाह करूंगा और इस प्रकार से नकल करने का सोचते हैं सो लॉर्ड कृष्ण वॉज शोइंग द एग्जाम्पल 
of ideal householder. He, could, he expanded himself into 16,108 farms and he could live with each wife separately and he provided for each wife a palace. So, Bhagavan Shri Krishna is giving an adarsh grast ka udharan de rahe hain. वे उन्होंने 16,108 रूपों में अपना विस्तार किया और हर एक पत्नी के साथ अलग से रहते थे और हर एक पत्नी के साथ उनका एक महल था। So we don't want to try to imitate Krishna to have many wives, but we want to imitate the example that he's an ideal householder in taking care of all the family duties. तो हम Krishna ki uh, is prakar se nakal nahi kar sakte hain ki unki itni sari patniyan thi to hamari bhi ho parantu humme usse ye shiksha leni hai ki kis prakar Krishna ek adarsh grahast the wo apni parivarik zimmedariyon ko sahi se nibhate the we have to understand what we can follow and what what is for following and what is not some activities are the activities of the students Supreme Personality of Godhead, and other activities are for us to learn how to, what is the proper behavior for a common man. So, we have to understand what we can do and 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 what we can do. Haribo. Haribo. Maharaj seems lost. Seems Maharaj connection lost, it seems. He will connect again. Oh, he will connect again, okay. Yes, Maharaj. Are you, you back? Know. Okay. Yeah. Okay. So uh <laughs> People who are unscru unscrupulous people, they want to jump immediately to Krishna's pastimes with the gopis and the Rasa Leela. They don't understand that this is the affairs of the spiritual world. This is not to be imitated. So, the people who are 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 प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन हमें समझना है कि ये जो रास लीला है ये आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं इनका हम नकल नहीं कर सकते सो दिस पास्ट टाइम्स लाइक पास्ट टाइम एंड वृंदावन दे आर कंसील्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल दे आर टेप्ड इन द इन द इन द इन द टेंथ कैंटो श्रीमद् भागवतम सो बिफोर कमिंग टू द टेंथ कैंटो बिफोर हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा one should first understand the other potencies of Lord Krishna. So, these Vrindavan ki leela hai, hume samajna hai, inko gupt roop se rakha hua hai Shri Mad Bhagavatam mein, sadharan logon se chupa kar, inko daswe skan mein rakha hua hai. To daswe skan ki leela sunne ke pehle, hume pehle ke jo sab skan hai, unko sunna hai, aur Bhagawan ki dousri shaktiyon ko bhi samajna hai. Yeah, the tenth canto of Bhagavatam is like the face of the Lord. But before you look on the face of the Lord, you have to first look to the lotus feet and then gradually look up to the face. Not that you immediately look on the face. So, we have to understand that the Bhagavatam is the same as the Bhagavatam. So, किसी व्यक्ति के हम मुख को देखते हैं तो उसके पहले हमको भगवान के चरण देखने हैं सीधे से हम उनके मुख में नहीं देख सकते तुरंत ही जाके। So we hear Shrimad Bhagavatam from the beginning. The first two cantos are the Pada Padma, the Lord's feet, and we hear about the Lord's creative potency, the Shristi Tattva. तो हमें समझना है कि हमें श्रीमद् भागवतम शुरुआत से सुननी है तो जो पहले दो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं श्रृष्टि तत्व हैं तो वहाँ से हमें शुरुआत करते हुए सुनना है 
we have to understand how the Lord has inconceivable potencies. Then only we can go on to understand mm -hmm. more about Krishna's pastimes. We have to understand how the Lord has inconceivable potencies. Then only we can go on to understand more about Krishna's pastimes. So, although, although Lord Krishna comes into this world and he plays the part of an, an ordinary human being, he's never an ordinary person. So, Halaki Bhagwan Shri Krishna is Dunya me ate hai or ek sadharan vyakti ki tara bhumika nibate hai, parantu kabibi sadharan vyakti nahi hai. As Lord Krishna himself says in the Bhagavad Gita. Abhajananti mam mudha manushin tanam ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. The foolish mock at me, descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. So, Bhagwan Krishna, uh, Bhagavad Gita me kete hai, Abhajananti mam muda. मानुषिम तनु माश्रिता के जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि मैं साधारण व्यक्ति ही जैसे यहाँ आया हूँ वो जो मेरी दिव्य स्थिति है उसको नहीं समझ पाते और जो मेरा सरोच प्रभुत्व है हर चीज के ऊपर वो नहीं समझ पाते। And then the next verse in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the results of thinking Krishna an ordinary person. और जो अगला श्लोक है भगवत गीता में वो इसका परिणाम बताता है कि क्या परिणाम होगा अगर हम कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेंगे। He says मोग श्यमोग कर्मनो मोग ज्ञान विचेतसा रक्षसीम मसुरिम चैवा रक्तिम अश्वता। Whatever they try to do, all their attempts for uh, liberation and the desires for fruit of results, whatever they try to do, they will always meet with a failure. They will never be successful. तो अगला श्लोक ये है मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विशेषतः तो इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति जो कुछ भी करने का प्रयास करेंगे जो भी उनकी क्रियाएं होंगी मुक्ति पाने के लिए या तो उनको जो भी इच्छा होगी भौतिक फल पाने के लिए वो सब हमेशा असफलता ही प्राप्त करेगी वे कभी भी सफल नहीं होंगे so here in, in this chapter with Sudama Brahman, we're hearing about Lord Krishna's wonderful relationship, how he reciprocates with his devotees. He is Bhakta Vatsala. So here in Sudama Brahman, we listen to how much a relationship between God and God is with us and how they are doing it. So God is Bhakta Vatsala. Hai. Mm. So Dharma, so humble, gentle soul, comes to see Lord Krishna, and, he, and although he's totally impoverished, he never asks Krishna for anything. Doesn't ask. He cannot. Doesn't have the heart to ask for anything. He's just so happy to be with Krishna. So, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुदामा इतने विनम्र हैं इतने कोमल आत्मा हैं कि वो कृष्ण को देखने आते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण से कुछ पूछते नहीं तो वे इतने गरीबी में हैं लेकिन फिर भी वो कृष्ण से कुछ पूछते नहीं उनके पास वो हृदय ही नहीं है कृष्ण से कुछ मांगने के लिए वो इतने खुश हैं केवल कृष्ण का संग प्राप्त करके सो कृष्ण एंजॉय like just like with Arjuna, Lord Krishna and Arjuna had such wonderful friendship. And Lord Krishna with the cowherd boys, he had this kind of friendship. So similarly, Sudama also has deep friendship with Lord Krishna. So, we see that Krishna bhi is prakar ki jo mitrata hai. सुदामा के साथ उसमें आनंद लेते हैं ये सख्य रस है बहुत अद्भुत मित्रता है जैसे भगवान कृष्ण की गोपों के साथ थी उस प्रकार सुदामा के साथ भी उनकी मित्रता बहुत गहरी है सो वी स्टॉप हियर वी आस्क इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस 
तो हम यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या आप में से किसी को कोई प्रश्न है <laughs> In the next chapter, we will hear how Lord Krishna is going to bless Sudama. Although Sudama didn't ask for any blessings, but because he given he given that the the dried rice which he brought was accepted by Lord Krishna, so Lord Krishna repays him. तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार कृष्णा सुदामा को आशीर्वाद देते हैं हालांकि सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था उनसे परंतु फिर भी उन्होंने कृष्णा को सूखे चावल दिए थे और कृष्णा ने उसे स्वीकारा था तो उस उस लिए कृष्णा वापस सुदामा को ये चुकाते हैं so, so krishna has to give wants to repay him krishna wants to give back everything he has so sudama ne krishna ko sab kuch de diya tha jo unke paas tha to krishna bhi isko wapas chukana chahte hain sab kuch wapas sudama ko dena chahte hain so that is the that is the way of uh, bhakta vatsala you reci- reciprocate with lord krishna reciprocation with krishna by devotion not by gyan not by karma only by devotion to ye bhakta vatsalta hai bhakti dwara bhagwan ke sath adan pradan gyan dwara nahi aur karma dwara nahi bhakti dwara lord krishna always emphasizes it's only by devotion he can be understood and we see this devotion in the heart of sudama how he is a wonderful devotee he has no material desire is totally detached from everything and he just simply wants to be with krishna and is enjoying to be with krishna and considering himself so fortunate to be with krishna to yahan hum dekhte hain ki bhagwan krishna bhi har samay zor dete hain ki ve keval bhakti dwara samjhe ja sakte hain aur ye कितने अद्भुत लीला है सुदामा के साथ सुदामा का हृदय इतना शुद्ध है वो इतने शुद्ध भक्त हैं उनके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है वो हर सब चीजों से अनासक्त हैं और वो केवल आनंद लेते हैं कृष्ण के साथ रहने में तो हम अपने आप को भी इसलिए भाग्यशाली समझते हैं कि हम पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं सुन सकते हैं कृष्णा की लीलाओं के बारे में जो उनके भक्तों के साथ है ओके एनी क्वेश्चन किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं कृष्णा थैंक यू महाराज वेरी हैविंग वेरी नाइस वंडरफुल एसोसिएशन and we are able to understand what is the relation between guru and shishya and also the glorification of sudama to the lord all this we have learned today and there is small question from said maharaj in case during uh, after being in the service of the lord for so long years but one gets some time at the end of his life he becomes unconscious or uh, Uh, became sick and he could not uh, take the names of the lord so what is the uh, kingdom when such cases hari krishna maharaj to prabhu ka ye prashna hai ki agar koi bahut samay seva mein bitata hai lekin jeevan ke ant mein behoshi mein hai ya bimar hai ya bhagwan ka naam nahi le sakta hai to us prakar ke bhakt ki kya paristhiti hoti hai aage The Guru Dr. Purana says, even if we if we somehow we're not able to remember Krishna at the end of the life, but if we've dedicated our life for the service of Krishna. The appointment with that uh, machine person. Inform me if you want. I can come with you. Hare Krishna, sir. Mic mute. कर दीजिए. 
if Lord, Lord Krishna, it says in Guru Rupa Lord Krishna is saying that if somebody cannot remember me at the time of death, but if throughout their life they've dedicated their life to me, then I will remember them and I will deliver them. तो गरुड़ पुराण में ये बात बताई गई है कि अगर कोई कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता है शरीर छोड़ने के समय लेकिन अगर पूरा जीवन भर उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है तो भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मैं उनको याद करूंगा और उनका उद्धार करूंगा I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. It's Krishna who delivers the devotee. Krishna knows who has surrendered, who has dedicated the life to them, and Krishna will deliver them at the time of death. So, Barve Adhyaya mein Bhagwan kehte hai ke wo ek bhakt ke liye jo janam rityu ke chakkar se <coughs> निकालने वाले हैं तो कृष्ण जानते हैं कि कौन समर्पित भक्त है और किसने अपना जीवन समर्पित किया है ओके थैंक यू महाराज थैंक यू और किसी का प्रश्न है तो महाराज से पूछ सकते हैं मैं कौन करके हरे कृष्ण विद्यागति प्रभु देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स नंद किशोर प्रभु कैन यू रीड द क्वेश्चन इन द चैट या तो प्रश्न है हरे कृष्ण महाराज काइंडली एक्सेप्ट हम्बल ओबेसेंसेस व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर लॉर्ड टू ब्लेस सुदामा डिस्प्लाइट डिस्पाइट दे वर क्लोज फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड थैंक यू सो मच तो यहाँ पर एक प्रश्न है महाराज से महाराज को प्रणाम करते हुए कि क्यों सुदामा को भगवान को आशीर्वाद देने में इतना लंबा समय लगा हालांकि वो बचपन के दोस्त थे Well, I don't know what you mean. Why it takes so long? Why you have to be so impatient? Sudama so was not anxious to get anything from the Lord, and so the Lord didn't take a lot of, didn't worry about him because he knew Sudama was not eager to get anything. So, I don't know what you mean when you say that it takes so long. Why are you being so impatient? Why are you being so impatient? तो यहाँ पर बात यह है कि सुदामा भगवान से कुछ नहीं चाहता था इसलिए पहले भगवान इतने चिंतित नहीं थे उसे कुछ देने के लिए क्योंकि सुदामा ही इच्छुक नहीं होता था भगवान से कुछ पाने के लिए तो सुदामा को कोई चिंता नहीं थी कोई कुंठा नहीं थी कोई समस्या नहीं थी उनकी पत्नी को थोड़ी चिंता थी उनकी पत्नी को चिंता थी उनके भौतिक स्थिति के बारे में परंतु सुदामा को कोई कठिनाई नहीं थी सुदामा तो सुदामा को जो कठिनाई थी वो थी इतना ऐश्वर्य भगवान से स्वीकार करना जब भगवान ने उन्हें इतना ऐश्वर्य दिया उसको स्वीकार करना ये सुदामा के लिए कठिनाई थी so, तो सुदामा ने इस सब ऐश्वर्य को स्वीकारा त्याग की भावना में और इस प्रकार से भगवान द्वारा यह ऐश्वर्य पाते कुछ समय बाद ही सुदामा वापस भगवत धाम चले गए this wonderful relationship with this devotee we don't question krishna why you took so long to hum is prakar bhagwan ko sawal ya prashna nahi kar sakte ke 
आपको इतना लंबा समय क्यों लगा सुदामा को देने के लिए हमें तो सिर्फ कृतज्ञता की भावना रखनी है कि भगवान अपने भक्त के साथ इतने अच्छे संबंध को हमारे सामने दर्शा रहे हैं तो हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्यों भगवान को इतना लंबा समय लगा But Krishna wants to show the the glory of his devotees. He wants to show the greatness of devotees like Sudama. You could say like that that maybe that's why why it took so, it was some time before Krishna uh, benedicted Sudama. He wanted to show how the devotee is selfless, how the devotee has no material desire. So Krishna, अपने भक्त का गुणगान करना चाहते हैं उनकी महानता दिखाना चाहते हैं कि कितने महान हैं सुदामा जैसे भक्त तो इसलिए ये हम एक कारण दे सकते हैं कि कृष्णा ने इतना समय लिया सुदामा को ये वरदान देने के पहले कि कृष्णा दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार सुदामा महान है और सुदामा बिल्कुल निस्वार्थ है और उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है यू सी फॉर एग्जाम्पल Krishna, when he was going out from Dwarka, he went to visit Maharaj Bahulasva, and he also went to visit the Brahman Shruta Dev. And Bahulasva was living in great opulence; he was a king, and Shruta Dev was a Brahmana. He was living very simply, very poor. Krishna went to see both of them. He he saw them both equally. He's not considered one's rich and one's poor. He's not considered oh one's in difficulty and the others enjoying. No, he saw they're both happy doing their duty. They're Brahman. One is a Brahman, the other is a Shatriya, and they're living according to their means and they're happy in their position. So, we see that when Bhagwan Krishna Dwarka se nikle. तो वो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि वो महाराज बहुलश्व के पास भी गए और श्रुतदेव के पास भी गए तो महाराज बहुलश्व ऐश्वर्य में रहते थे वो राजा थे और श्रुतदेव ब्राह्मण थे वो बहुत सरलता से रहते थे एक बहुत सरल जीवन परंतु कृष्णा दोनों को मिलने गए कृष्णा के लिए दोनों एक बराबर थे कृष्ण ने ये नहीं देखा कि एक अमीर है और एक एकदम सरलता से जी रहा है या कोई कठिनाई में है और कोई भोग कर रहा है नहीं कृष्ण ने देखा नहीं दोनों अपना कर्तव्य कर रहे हैं एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है तो दोनों अपने कर्तव्य के हिसाब से जी रहे हैं और दोनों उसमें प्रसन्न है ओके हरे कृष्ण एनी अदर क्वेश्चन आई थिंक टाइम टॉप मिलिया महाराज विल कंटिन्यू दर प्रोग्राम अदर अनाउंस Thank you, Maharaj, for wonderful class. I'm I'm not hearing anything. No, Hare Krishna, Maharaj. I was thanking you, Maharaj. Uh, I was thanking you for the wonderful class, and we will continue with the other session today's other session. Okay thank you Prabhu Hari Krishna पढ़ते हुए हमें इस ग्रेस जय गोविंद प्रभु का आग्रह करते हैं कि कुछ सूचना के लिए दामोदर देश का सूचना उसके लिए आगे आके हम बताइए हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा विद्यार्थी दे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे पहले महाराज को धन्यवाद प्रकट करते हैं Uh, इतना सरल तारस से हमको इतना शास्त्र के बारे में ज्ञान देते हैं महाराज महाराज एसोसिएशन इज ऑलवेज वेरी ब्लिसफुल मैं एक्चुअली एक प्रश्न पूछना चाहता था नॉट प्रश्न महाराज यू नो इज एसोसिएटेड विद अवर मायापुर इंस्टीट्यूट और जब मायापुर इंस्टीट्यूट का शुरुआत हुआ था उससे महाराज जुड़े हुए हैं मैं सभी वक्तों से एक uh, 
महाराज का मुखार अरविंद से कुछ उसके बारे में सुनना चाहता था एनीवे महाराज इज नॉट इन द कॉल वी विल टेक सम अदर टाइम एंड वैसे अभी कीर्तन रस आने वाला है कीर्तन रसा दिसंबर एक दो तीन तारीख तक चलेगा वहां पर रोज बारह घंटा कीर्तन होगा सुबह नौ बजे से लेकर रात को नौ बजे तक तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा संख्या में ये न्यूज को स्प्रेड कीजिए ब्रिंग ऑल यूर फ्रेंड्स रिलेटिव सबको वहां पर लेकर आ जाइए वैसे तो दिसंबर वन टू थ्री पूरा छुट्टी रहते हैं यू में तो सभी निवेदन से निवेदन है सब वहां पर आइए और आज का प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारा एक वंडरफुल सेवादारी ऑफ आवर एन बी एस सुभाष प्रभु उनका जन्मदिन है आ, मैं महाराज से और सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ उनको आशीर्वाद दीजिए सो क्योंकि पावनामृत में आगे बढ़े और ऐसे ही सेवा मनोभाव रखे एंड निरंतर भगवान का सेवा करते रहे भगवान और वैष्णवों का सेवा करते रहे हरे कृष्णा ओटो विद्या के टू पर फर्दर प्रेस हरे कृष्णा तो वे आज का शुभ अवसर पर हमें आनंदित हो रहा है सुभाष जी प्रभु का आज जन्मदिन के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि साथ साथ लोकपालिका ललिता माता माता जी का मदर उनका मम्मी उनका माता के लिए प्रेर करेंगे और उनके साथ साथ निकिता चंगलानी सोनी उनके लिए भी प्रेर करेंगे और हम सब आज जून में जुड़े हुए सभी श्रोता मतलब सभी भक्तों के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम भक्ति में और एन बी एस का रोज सुन सुनकर हमें और अच्छी तरह भक्ति में आगे बढ़े और सभी और जो भी हमारे मित्र है हमारे रिश्तेदार है सभी को हमें नियर एंड डियर है सबको हम एन बी एस में जोड़ेंगे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम सबके साथ साथ चलेंगे तो तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का नित्यम भाग सेवा को हम यहाँ यहाँ समाप्त करेंगे और कल के लिए हम उत्साहित रहेंगे ये और कुछ किसी भक्तों का मो मुकारविंद से सुनने के लिए तो तीन बार हमारे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण थैंक यू धन्यवाद सभी को और कल के लिए हम उत्साह से रखेंगे प्रेयर अभी आखिरी में मधुअर प्रभु ने अपराजिता माता जी के पिताजी का जन्मदिन के लिए प्रेयर का रिक्वेस्ट किया है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे चित्रा माता जी आप पोस्ट है यू कैन एंड द सेशन हरे कृष्ण